세상에서 하나뿐인 나만의 인테리어 소품 만들기 여덟 번째 방문 감사드립니다. 구독하셨나요? 좋아요도 잊지 마세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예스 디자인입니다. 오늘은 거울의 그림을 그려보겠습니다. 거울, 붓, 아크릴, 화이트 물감, 그리고 실질적으로 사용한 물감은 진청, 청록, 진그린, 연그린, 그린 이렇게 다섯 가지만 사용했답니다. 아크릴 거울은 잘 깨지지 않고 가벼워 뒷면 스티커로 벽에 액자처럼 붙일 수 있답니다. 저는 어린 시절부터 거울에 그림을 많이 그렸답니다. 거울에 그림을 그리면 그려진 이미지가 살짝 떠서 입체감이 생기기 때문에 거울 안으로 깊이감이 느껴진답니다. 아크릴 물감은 유화 물감처럼 불투명으로 사용해도 수채화처럼 물을 섞어 사용해도 된답니다. 하지만 수채화 물감과는 달리 아크릴 물감은 다 마르면 잘 지워지지 않는답니다. 혹시 그리다가 마음에 들지 않을 경우 물감이 마르기 전에 물을 묻혀 지울 수 있답니다. 파레트에 짠 물감도 빨리 마르기 때문에 필요한 만큼만 짜서 사용하세요. 사용 후에는 꼭 붓도 파레트도 빨리 세척해 주셔야 합니다. 모아둔 비닐을 사용해 재활용하고 다쓴 후에 버리시면 깔끔하답니다. 아크릴 물감은 빨리 마르기 때문에 관리가 어려워 파레트는 꼭 사용하지 않으셔도 된답니다. 오늘은 음방울 꽃을 그려줄 거예요. 음방울 꽃말은 순결 또는 다시 찾은 행복이라고 합니다. 유럽에서는 5, 6월에 음방울 꽃으로 만든 꽃다발을 받으면 행운이 온다고 믿어서 가장 가까운 버색에 음방울 꽃을 선물한다고 합니다. 잎은 작은 꽃에 비해 넓은 편입니다. 앞서 말씀드린 연그린, 그린, 진그린, 청록, 진청 다섯 가지 컬러는 영상과 같이 적절하게 컬러를 섞어 사용하세요. 한 가지 물감만 사용하는 것보다 두세 가지 컬러를 적절히 배합하는 것이 더 자연스럽답니다. 나뭇잎 표현은 섞어준 컬러를 한 가지로 통일해 칠해주는 방법과 하나의 나뭇잎 안에서도 여러 컬러를 풍부하게 섞어 표현해주는 방법이 있답니다. 모든 잎을 다 같은 방법으로 표현하면 똑같은 잎으로 보일 수 있기 때문에 잎사귀마다 서로 다르게 해주는 깊이감이 떨어져 보일 수 있답니다. 이번 영상에서 색을 섞어 쓰는 방법과 붓으로 잎을 표현하는 방법을 자세히 보여드리는 것은 우리가 잘 알고 있는 잎사귀 모양이 어렵다 생각하지 마시고 가지고 계신 실력 그대로 과감하게 표현하셔도 됩니다. 누구나 어렵지 않게 충분히 아름다운 그림을 그릴 수 있기 때문에 저도 어렵게 생각하지 않고 부담스럽지 않게 물고기 모양의 잎사귀 그대로를 그리고 있답니다. 살짝 잘못 그렸는데 생각하셔도 크게 실망하지 마세요. 기본적인 아크릴 밑그림이 끝나고 마른 후 네임펜으로 아웃라인을 잘 그려주면 잘못 그린 것 같은 표현들이 더 개성있게 변한답니다. 이제 화이트 물감으로 작은 은방울꽃을 그려보겠습니다. 원래 은방울꽃잎은 6개인데 
그릴 때에는 섬세하게 표현하지 못하므로 보이는 면으로 세 개만 그려주세요. 줄기를 따라 소담스럽게 방울방울 피어 은방울꽃인가 봅니다. 아크릴 물감으로 베이스 그림이 다 그려졌습니다. 이제 다 마른 것이 확인되면 네임펜 블랙으로 아웃라인을 그려주세요. 블랙 아웃라인이 그려지면 스테인드 글라스 같은 느낌으로 그림이 깔끔해진답니다. 선이 두껍지 않도록 누르지 마시고 살짝 들어 가볍게 라인을 그려주세요. 아크릴 물감으로 그려진 아래 밑그림이 살짝 얼룩덜룩해도 전체적으로 블랙 라인을 두르니 깔끔하고 정리된 느낌으로 완성되었습니다. 이번 영상은 스테인드 글라스와 같은 느낌으로 투명감 있는 이편과 불투명한 화이트 은방울꽃이 톡톡 튀는 느낌으로 완성되었습니다. 물론 거울이니 거울의 기능도 잘 살려야 되겠죠? 그림이 그려지지 않는 중간 부분으로 얼굴이나 모습을 비추어 보면 마치 꽃밭에 서 있는 착각이 들 정도로 예쁘답니다. 벽에 걸거나 스탠드로 거울로만 사용하지 마세요. 인테리어 소품 같은 멋진 액자로 만들어 보세요. 감사합니다. 또 만나요.